कंटिन्यू करेंगे हम अपनी सीरीज जिसमें यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के अपन प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देख रहे थे और यहां 2015 के प्री के पेपर का डिस्कशन करेंगे इसको वन लाइनर फैक्ट के माध्यम से अपन रिवीजन कर रहे हैं ताकि लास्ट मिनट आपका रिवीजन हो सके तो ये इतिहास वाला पार्ट देखेंगे सबसे पहले इसमें एंशियंट वाला जोड़ी मिलाना इसमें सम्राट है और उसके जो विशेषण है उनके है ना वो है अशोक जी से प्रियदर्शी है और समुद्र जी का पर क्रमांक था चंद्रगुप्त जो सेकंड थे वो विक्रमादित्य है और स्कंद गुप्त थे जो वो क्रमादित्य है ठीक है सिकंदर के साथ कौन नहीं मतलब आया था तो वो आपका डाइमिकस है वो आपके बिंदुसार के राज दरबार में आया था ठीक है और सुमेलित नहीं है ये बताना द नेचुरल हिस्ट्री जो थी वो किसकी थी तो क्वेश्चन में टॉल में दिया था लेकिन इसका जो आंसर आपको पता है कि द नेचुरल हिस्ट्री आपकी प्लीनी की है प्लीनी द एल्डर की है ठीक है सर्ग प्रतिसर्ग और वंश और मनवंतर और वंशानुचरित है ये किसके संकेतक है वंशानुचरित है आपका मनवंतर है वंश है सर्ग है प्रतिसर्ग है तो ये भैया आपके उपनिषदों से संकेतक हैं मतलब उपनिषदों के संकेतक हैं राज्य के जो साप्तांग सिद्धांत है उसके अनुसार राज्य का जो सातवां अंग है वो कौन सा था वो मित्र है भैया ये कौटिल्य जी की जो बुक है अर्थशास्त्र उसमें ही पूरे आईआर के कॉन्सेप्ट है आज भी वैसे ही चलता है वो ठीक है मॉडर्न भी देखेंगे तो बहुत ही प्रोग्रेसिव बुक है वो तो कौन सा है वो जो सातवां आपका अंग है वो मित्र राज्य की बात करते हैं ठीक है ऋग्वैदिक जो काल के प्रारंभ में निम्न से किसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था तो उस समय भैया सबसे बड़ी संपत्ति गाय को ही समझा जाता था ठीक है मध्यकालीन जो इतिहास है वो वाला पार्ट देखेंगे अपन किस किले का निर्माण अकबर के शासन काल में नहीं किया गया था तो भैया वो दिल्ली का लाल किला है शाहजहां ने बनवाया था उसको ना कि आपके किसने अकबर ने अकबर ने आगरा का किला लाहौर का किला बनवाया था ठीक है किसने जो है हिरण्य जो धार्मिक कार्य है वो कराया था तो दंती दुर्ग है और दंती दुर्ग ही आपके राष्ट्रकूट के संस्थापक हैं ठीक है और सही सुमेलित नहीं है मतलब कौन सा सही सुमेलित नहीं सुमेलित नहीं था ये बताना था तो भैया वो चंदेरी का युद्ध है ठीक है ना जो 1528 में हुआ था उसमें सन गलत दिया हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था ये मुगल सम्राट जो जहांगीर थे उन वो मतलब उन्होंने उपाधि दी थी किसको दी थी इंग्लिश खान की उपाधि तो इंग्लिश खान की जो उपाधि थी उन्होंने विलियम हॉकिंस को दी थी उसके बाद मॉडर्न वाला सेगमेंट देखेंगे कि दक्षिण भारत के जो पॉलीगार थे वो कौन थे तो वो क्षेत्रीय प्रशासकीय एवं सैन्य नियंत्रक थे ठीक है सौमेंद्र जो टैगोर है उनके द्वारा जो स्थापित दल था कौन सा था तो भैया ये आपका क्रांतिकारी जो था साम्यवादी दल वो था ये उन्नीस में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी उससे टूट के बनी थी ठीक है कांग्रेस ने किस सेशन में कांग्रेस में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था तो आपको पता है 1917 कलकत्ता सेशन था ये आपका कौन थी एनी बेसेंट थी ठीक है 1800 और भारत की कौन सी थी वो सब, मतलब भारत की जो है वो कौन थी पहली जो कांग्रेस को चेयर करती महिला अध्यक्ष वो आपकी सरोजनी नायडू हैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अठारह क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व कौन किया था बेगम हजरत महल ने किया था लोकहितवादी जो थे वो आपके गोपाल हरि देशमुख हैं कामागाटू मारू जो है आपका कामागाटा मारू ये एक जहाज़ था ठीक है कनाडा पहुँचता है और वहाँ पर उनको मतलब इंट्री नहीं दी जाती इसलिए है ये ये आपका एक जहाज है ठीक है ना कामागाटा मारू और 1946 का जो कैबिनेट मिशन था उसके जो मतलब नेतृत्व तो किसका था तो आपके वो पैथिक लॉरेंस थे ठीक है और जो 1924 बंगाल का जो तारकेश्वर आंदोलन था किसके विरुद्ध था वो तो वो मंदिरों में भ्रष्टाचार से रिलेटेड था ठीक है उन्नीस का जो दीपावली घोषणा पत्र वो किससे रिलेटेड था डोमिनियन स्टेटस से जो आपके इरविन ने दिया था 31 अक्टूबर उन्नीस को गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कह के किसने संबोधित किया था माउंट बेटन ने बोला था उनको लॉर्ड माउंट बेटन ने है ना डिकी बट और भूगोल जो है भारत का भूगोल वाला मतलब सेगमेंट देखेंगे सबसे पहले राज्यों को मछली उत्पादन के मतलब अवरोही अवरोही क्रम में लिखना मतलब सबसे ज्यादा फिर उससे कम तो सबसे ज्यादा आपका 2015-16 के आंकड़े हैं ये ठीक है ना तो उस समय के हिसाब से आंध्र प्रदेश गुजरात और फिर उसके बाद केरल और तमिलनाडु था ठीक है यहां पे जोड़ी मिलाना था जनजाति और राज्य के हिसाब से टोडा जनजाति आपको पता है नीलगिरी तमिलनाडु लेपचा जो है आपकी सिक्किम से रिलेटेड है भूटिया भी सुना होगा आपने बीरहोर जो है आपका झारखंड से रिलेटेड है गारो जो है वो पहाड़ी के नाम पे ही पड़ा है जैसे गारो खासी जयंती है तो आपकी जो गारो है वो मेघालय से रिलेटेड है ठीक है सुमेलित नहीं बताना था तो ज्वालामुखी एक शक्तिपीठ है उसके बारे में पूछा था तो ये क्वेश्चन में दिया था जम्मू एंड कश्मीर जबकि ये ज्वालामुखी जो शक्तिपीठ है आपकी वो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में है ठीक है ना कांगड़ा जो नगर परिषद है दूध गंगा जो नदी है वो कहाँ अवस्थित है तो ये जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड और महाराष्ट्र में थी जम्मू एंड कश्मीर था ठीक है ना आंसर आपका कौन से ध्वस्त नगर नहीं है मतलब ध्वस्त नगर मतलब घोष टाउन का मतलब जिनके जो अवशेष हैं अभी भी दिखाई पड़ते हैं तो इसमें मतलब जो नहीं है पूछा था तो जो चरखारी दिया हुआ था ये महोबा का वर्तमान नगर है इसलिए वो नहीं था ठीक है जे के जो स्थित झील है 
मतलब जम्मू एंड कश्मीर में जो अवस्थित झील है तो वो अनचार झील है आपकी श्रीनगर में है ये ठीक है ना वुलर और मतलब डल झील के बारे में भी आपने सुना होगा जो झीलें हैं और उनकी अवस्थिति है तो जोड़ी मिलान करना था अस्थाई मुड्डी आपको पता है केरला में पुल्लीगढ़ तमिलनाडु में रूपकुंड जो है आपका उत्तराखंड में सूरज कुंड जो हरियाणा में है निम्न मिट्टियों में से बेसाल्ट लावा के उप, मतलब अपक्षय के कारण कौन सी मिट्टी बनती तो काली मिट्टी है ये जल धारण क्षमता ज्यादा होती है ठीक है और इसमें कपास खेती वगैरह भी होती है दक्कन वाले क्षेत्र में आप देखते होंगे ये रेगुर की मिट्टियां हैं ठीक है महाराष्ट्र है एमपी वाला एरिया है ठीक है तो ये रेगुर मिट्टी बोला जाता है काली मिट्टी को वही है ये ठीक है निम्न में से किस नगर को दामोदर नदी से निकाला गया है तो ये एडन नगर थी मतलब नहर है आपकी एडन नहर है ये 1938 में मतलब इसको चालू किया गया था ठीक है कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है तो ये आपके निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए फेमस है और ये कार्गो जो हैंडलिंग है और मात्रा के हिसाब से वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो भारत का सबसे बड़ा बंदर गिरा है और भारत में जो सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है वो कहा है तो बेलाडीला है ये ठीक है छत्तीसगढ़ के बस्तर में यहाँ पे जो लॉ एस्क है ना आपके हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ठीक है और वो क्या किया जाता है कि विशाखापट्टनम पोर्ट से उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है किसको जापान को ये भी पूछा जाता है विश्व का भूगोल देखेंगे अपन कौन जो है जल लवड़ता को दर्शाता है तो भैया वो हेलो क्लाइन है हमारे उपग्रह में जो मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है वो कहाँ है तो आपको पता है ग्लेशियर्स में है जो ध्रुवीय मतलब बर्फ और जो आपकी महाद्वीपीय और पर्वतीय हिमनद है ठीक है क्योंकि जो नाइन्टी पानी है जो टोटल उपलब्ध है हमारी पृथ्वी पर उसका जो नाइन्टी पानी वो खा रहा है तीन मीठा जल और उसमें से भी जो टू है वो हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में है ठीक है किस राज्य में जो टीन आयस्क है उसका प्रमुख भंडार है तो छत्तीसगढ़ है भारत का एक मात्र राज्य है और टीन आयस्क को मतलब कै कैसी स्टेराइड भी बोला जाता है ठीक है ना प्राय जो लघु हिमकाल है उसका क्या मतलब काल था तो ये 1300 से 1870 तक का काल है है ना और ऑप्शन में 1650 से 1870 था तो ये ठीक है है ना इसमें अफ्रीका मतलब यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है वो वहां पर ज्यादा अपेक्षा कर ज्यादा मतलब ठंड वाला मतलब मौसम क्लाइमेट देखा गया था ठीक है ना और मृदा से रिलेटेड क्या है तो इडेफिक है वो और सुमेलित नहीं है पूछ रहा है तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है दिया हुआ था टुगेला जलप्रपात जबकि ये सेकंड नंबर का फर्स्ट नंबर का आपका एंजल जो आपका है एंजल जलप्रपात है कौन सा है आपका एंजल जलप्रपात कहाँ है वेनोजुएला में नाइन मीटर है उसकी हाइट और ये जो टुगेला आपका साउथ अफ्रीका में है इसकी नौ मीटर है ऊंचाई सेकेंड नंबर का है वो दक्षिणी गोलार्ध की बात करें अगर तो वहां स्थित आपका मरुस्थल तो कालाहारी है बहुत वगैरह के पास ठीक है और गोलार्ध वैसे ही है अगर आपको इक्वेटर का अंदाजा होगा तो आप निकाल लेंगे मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये सुमेलित नहीं है पूछ रहा है तो सूती वस्त्र के सामने डेट्राइट दिया था जबकि सूती वस्त्र वस्त्र जो है वो आपका किससे <coughs> देखिए जो डेट्राइट है वो किससे रिलेटेड है सूती वस्त्र से नहीं है वो वो आपका ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री होती है उससे रिलेटेड है किसकी यूएसए की ठीक है किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का जो 30 परसेंट से अधिक क्षेत्र है राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है तो भैया वो आपका भूटान है थर्टी आता है लगभग विश्व की जो प्राचीन और सबसे गहरी झील है वो आपकी बैकाल है ठीक है सुमेलित करना था स्वर्णिम त्रिभुज की बात करें अगर अपन गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं है ना ये टेरर फंडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस क्षेत्र है आपका ये दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है बरमूड़ा त्रिभुज की बात करें तो ये जो उत्तरी अटलांटिक जो महासागर का पश्चिमी भाग का क्षेत्र है ठीक है सुदूर जो पूर्व का चावल का कटोरा बोलते हैं म्यांमार को रेड बेसिन बोला जाता है चीन को अगले वाले क्वेश्चन फिर से ये बताना था कि कौन सा सुमेलित नहीं है तो जो हुवर दिया था ठीक है ना ये हुवर आपका बांध है ये मतलब बोल्डर डैम के नाम से भी जाना जाता है कोलेरेडो नदी पर है ये ब्लैक कैनियन पर बना हुआ है ठीक है तो उसके सामने आपका टेनेसी दिया हुआ था तो ये सुमेलित नहीं था कौन सा जो देश है वो तांबे का वृहत्तम जो उत्पादक है तो ये आपका चिल्ली है ठीक है वायुमंडल के स्तरों को अगर पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार व्यवस्थित करें तो सबसे पहले क्षोभ मंडल है जीरो से बारह किलोमीटर तक समताप मंडल की बात करें तो बारह से पचास किलोमीटर तक मध्य मंडल की बात करें तो मतलब पचास से अस्सी किलोमीटर तक और तापीय जो है आपका आइनोस्फियर है वो अस्सी से छः सौ चालीस किलोमीटर है उसके बाद फिर आपका पांचवे की भी अब बात होती है जिसको एक्सोस्फेयर बोलते हैं बाह्य मंडल अब अपन पर्यावरण वाला सेगमेंट देखेंगे तो भारत में जो गिद्धों की कमी का प्रमुख कारण है वो आपको डाइक्लोफिनेक पता है आपको जानवरों को जो दर्द निवारक के रूप में दिया जाता है सिगरेट के धुएं में जो मुख्य प्रदूषक है वो क्या है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन इसके अलावा हाइड्रोजन साइनाइड नाइट्रस ऑक्साइड फार्मेल और आपका एक्रोलिन वगैरह भी उसमें होता है प्रदूषकों में ठीक है आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण अधिक है वो किन क्षेत्रों में तो आपका वो वेस्ट बंगाल था है ना और कौन है जो पारिस्थितिकी तंत्र के 
विषय में सही नहीं है कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है तो ये लिखा हुआ था कि ये एक बंद तंत्र होता है जबकि बिल्कुल गलत है ये आपका खुला हुआ तंत्र होता है ठीक है ना और निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का जो क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त होता है देखिए क्रायोजेनिक का मतलब ही बहुत लो टेम्परेचर है तो वह आइस कोर से रिलेटेड है ठीक है और ये एक मतलब वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी मतलब थीसिस दी थी जो आपके मिलुटिन मिलान कोविस्ट है उन्होंने बताया था कि कच्ची स्थिति का किस तरीके से जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है है ना उसको संकेतक के तो उसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया था ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे नेक्स्ट वन देखेंगे किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में बोला गया तो ऑस्ट्रेलिया है इसमें लगभग सत्रह देश हैं उसमें भारत भी शामिल है ठीक है मेगा डाइवर्स जो मेगा डाइवर्स कंट्रीज है है ना किसकी जो औसत शुद्ध जो प्राथमिक उत्पादकता है देखिए जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें भी नेट पूछ रहा है तो नेट में क्या करते हैं जो श्वसन में उपभोग की गई होती है जो उसको आप माइनस कर देते हैं ठीक है ना तो ये आपकी जो सबसे कम है वो आपकी शीतोष्ण कटिबंधी घास प्रदेश में आपको पता है उष्ण कटिबंधी जो क्षेत्र होता है उसमें ज्यादा होती है प्राथमिक उत्पादकता जो शुद्ध है तो शीतोष्ण कटिबंधी घास प्रदेश में जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता थी वो सबसे कम थी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम शीतोष्ण कटिबंधी घास प्रदेश है अगले क्वेश्चन में बताना था कि सुमेलित कौन सा नहीं है तो कार्बन ट्रेड दिया था बोला था कि मॉन्ट्रियल है जबकि मॉन्ट्रियल तो आपका किससे रिलेटेड ओजोन से रिलेटेड है नाइनटीन ये दस साल बाद की बात है भैया ये क्योटो का है नाइनटी 1997 जो कार्बन ट्रेडिंग वगैरह आप सुनते होंगे आज और कौन सा सागरी जो राष्ट्रीय उद्यान है तो मन्नार की खाड़ी है ये तमिलनाडु में स्थापना की गई थी 1986 में किस देश ने जो गैसोलीन है उसको एथेनॉल में मिश्रित करना अनिवार्य कर दिया है तो वो ब्राजील ने कर दिया था 1976 से ही किसे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है हॉटस्पॉट है तो ये वेस्टर्न घाट है और हिमालय क्षेत्र है सुंडालैंड है भारत में म्यांमार सीमा भी इसके अंतर्गत आती है ठीक है ना चार है कौन सा एक है जो पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी हेतु उत्तरदायी नहीं है तो ये पोषण स्तरों की कम संख्या उत्तरदायी नहीं है उसके लिए प्रवाल विरंजन की बात करें अगर अपन जिसको कोरल ब्लीचिंग भी बोला जाता है तो उसका जो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट कारण है क्या है तो ग्लोबल वार्मिंग है वैश्विक उष्मन है ठीक है इसके बाद कौन सा कथन सही है ये बताना था तो जो जैव मंडली जो पारिस्थितिकी तंत्र होती है उसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशी होता है मतलब वन डायमेंशनल होता है ठीक है और विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान का क्षेत्र अब आ गया है है ना सेगमेंट तो उसको देखेंगे अपन पार्ट जो आ गया है भौतिक विज्ञान का जो भाग है वो देखेंगे जो आपका पायरही जो पायर हेलियोमीटर होता है क्या होता है पायरे हेलियोमीटर बोला जाता है पायरे हेलियोमीटर इसके द्वारा किसका मापन किया जाता है तो सौर विकरण और एक अन्य भी होता है जो पायरेनोमीटर बोला जाता है ठीक है सौर विकरण से रिलेटेड है मानव शरीर का अगर सामान्य ताप आपका 98.4 डिग्री फेरन है तो सेल्सियस से पूछा था कितना होगा तो ये देखिए अपन भी वैसे भी देखते हैं ना थर्टी के अराउंड तो वो आपका थर्टी है इसके लिए फॉर्मूला लगता है सी अगर डिग्री सेल्सियस और मतलब डिग्री फेरन का को रिलेशन देखें तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फेरन माइनस थर्टी टू अपॉन नाइन इंटू फाइव होता है ठीक है ना उसी से निकाला गया ये एक ग्लास पानी में कितनी कैलोरी तो भैया पानी में कोई कैलोरी नहीं होती जीरो होती है आकाश का जो नीला रंग होता है किसके कारण होता है तो स्कैटरिंग के कारण होता है लाइट के प्रकाश का प्रकीर्णन ठीक है ना इसी कारण जो ब्लू कलर वगैरह है वो स्कैटर्ड होकर दिखाई दे जाता है नैनो प्लग किससे रिलेटेड है तो ये आपका हियरिंग एड है एक सुनने वाला एक छोटा आपका क्या है यंत्र है ये ठीक है दांत के लिए जो मतलब डेंटिस्ट होते हैं किस तरीके के दर्पण का प्रयोग करते हैं तो ये अवतल होता है आपका नतोदर होता है ठीक है आपका मतलब नतोदर बोला जाता है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं मायोपिया जो है आपका निकट दृष्टि दोष इसमें व्यक्ति क्या देख सकता है तो देखिए निकट दृष्टि दोष में उल्टा मतलब दृष्टि दोष में उल्टा होता है निकट लिखा है तो इसका मतलब कि निकट दृष्टि दोष का मतलब यह है कि निकट की वस्तुओं को देख पाएगा आराम से लेकिन दूर वाली वस्तुओं को नहीं देख पाएगा ऐसे जो आपकी दूर दृष्टि दोष होता है उसमें भी इसी तरीके से उल्टा ही होता है रसायन विज्ञान वाला पार्ट देखेंगे केमिस्ट्री का जो अर्धचालक है आपका जर्मेनियम है सिलिकॉन भी होता है बाक्साइड अयस्क की बात करें तो किसका अयस्क है तो तांबे का है इसका जो फॉर्मूला है केमिकल वो आपका ए एल है कांसा जो है एलॉय है जो मिश्र धातु किसकी है तो तांबे और टिन की है अब बायो वाला पार्ट देखेंगे अपन कि कौन सी जो दांत वाली वेलों में विशालतम वेल है तो आपकी वो स्पम वेल है इसको फिस्टर मैक्रोसिफ मतलब मैक्रोसिफेसिस भी बोला जाता है ठीक है ना जो टेट्राप्लेजिया है मतलब लकवा है पक्षाघात ये किससे रिलेटेड है तो इसमें दोनों हाथ और दोनों पैरों पे मतलब हो जाता है ये और अगर क्वाड्रीप्लेजिया की बात करें तो शरीर के जो निचले हिस्से होते हैं उसमें दोनों पैरों में अगर पक्षाघात हो जाए बासमती का जो चावल होता है पकाने पर लंबा क्यों हो जाता है उसमें ऐसी कौन सी चीज़ की बाहुल्यता होती है तो वो एमाइलेज होता है है ना ये वो स्टार्च एक तरीके का उसके कारण वो लंबे हो जाते हैं शरीर में अगर लौह की कमी हो जाए तो उससे कौन सा रोग होता है तो आपको पता एनीमिया होता है रक्तहीनता बोली
रक्तहीनता बोलते हैं मानव गुर्दे में अगर पथरी की बात करें तो उसकी वजह क्या है तो ये आपका कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है इसका जो फॉर्मूला आपका सी ए सी टू ओ फोर या इसको सी ए और ब्रैकेट में सी डबल ओ का होल्ड वाइज भी लिख सकते हैं और यदि कोई मानवीय जो रोग है विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या बोलते हैं पैंडेमिक बोलते हैं ठीक है ना आपने सुना होगा जो इसको पैंडेमिक बोला जाता है ठीक है जल जनित जो रोग है वो क्या है हैजा है लॉन्ग क्या है आपका सूखे फूल है कुनैन जो है सुनकोना मतलब जो है प्राकृतिक रूप से पाई जाती है छाल से ठीक है छाल से पाई जाती है यही पूछा था किससे पाई जाती है तो छाल से पाई जाती है ठीक है और ये आपकी मलेरिया की क्या है औषधि है कौन सा निम्न में से तना है पूछा था तो गन्ना मतलब देखिए जो अदरक होता है वो तना है आपका गन्ना भी आपका तने का उदाहरण होता है ठीक है ऑप्शन में अदरक था वो सही है आपका अदरक है उसका आंसर जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है तो प्लास्मिड होता है इसमें सारी जानकारी होती है जो गुणसूत्र और जान मतलब जीन की जो स्मॉल रिंग्स है ना उसको बोला जाता है तो ये प्लास्मिड है ठीक है पादप हारमोन जो है साइटोकाइनिन है इसके अलावा आपका एबिसिसिक जो एसिड होता है ऑक्सीन होता है जिब्रेलिन भी होता है ना ये पादप हारमोन है आपके पादपों में जो जाइलम है जो संवहनी उतक है जाइलम और फ्लोएम जो आप देखते होंगे तो ये जल वहन का काम करती है मानव शरीर के तापक्रम की बात करें तो ना तो ये जाड़ों में घटता है ना ही गर्मी बढ़ता है क्योंकि जो मस्तिष्क में अपने हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है वो उसको कंट्रोल करता है और जैसे ही ताप बढ़ता है आप देखे होंगे कि स्वेटिंग होती है पसीना आता है फिर थोड़ी सी कूलिंग फील होती है मतलब मतलब ताप को नियंत्रित करता है इस तरीके से मस्तिष्क का काम है वो ठीक है ना तो ना तो बढ़ता है ना घटता है साइंस चेक की बात करेंगे 18 दिसंबर मतलब 2014 के लिए पूछा था ये करंट का था भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था है ना सफलतापूर्वक जो प्रक्षेपण किया गया था वो जी आपका मार्क थर्ड था नेक्स्ट अपना सेगमेंट है पॉलिटी का वो देखेंगे आरटीआई एक्ट जो है दो वो किस केस से रिलेटेड है तो ये नमित शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ का केस था मतलब जो वाद था उससे रिलेटेड है और आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें क्या शामिल नहीं है मूल कर्तव्य है और ये जो है आपका ग्राम पंचायतों का गठन है क्योंकि ये आर्टिकल 40 में दिया है तो ये आपका किसके अंदर आ गया डीपीएसपी के अंतर्गत आ गया अवशिष्ट जो विषय है उस पर कानून कौन बनाएगा तो बनाएगी कौन आपकी संसद बनाएगी है ना आपने मतलब आर्टिकल 248 वगैरह पढ़ा होगा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपलब्ध हो तो कौन करेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा सीजीआई करता है जैसे आपने सुना भी होगा एम हिदायतुल्ला जी का नाम है ना शुरू शुरू में ही तो आपके चीफ जिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं ठीक है और ये इसका वर्णन कहा है तो राष्ट्रपति उत्तराधिकार आपका एक्ट है उन्नीस उसमें बताया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एजार्शन और रीजनिंग के माध्यम से था इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है वो सीजीआई रह चुका हो भारत का है ना वो उसकी एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं और रीजनिंग इसकी ये थी कि मतलब उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्य जो काल होगा वो कब तक होगा तो पाँच वर्ष या सत्तर वर्ष जो पहले हो जाए तो दोनों आपके बिल्कुल सही हैं ठीक है जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये भी एजार्शन रीजनिंग मतलब दो दिया है कि सही कौन सा है तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है तो ये बिल्कुल ठीक है आपका और जो दूसरा है आपका संघीय जो वित्त मतलब आयोग की बात करें अपन तो पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता तो बिल्कुल ऐसा नहीं है आपका ठीक है ना ये कर सकता है ऐसा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन लोकसभा अध्यक्ष का अगर निर्णायक मत की बात करें तो ये देखिए जब दोनों मतलब किसी विषय पर अगर वोटिंग हो रही हो और अगर वो बराबर हो जाते हैं वहाँ पे तो वोट जो है अगर काउंटिंग में तो निर्णायक मत कौन देता है वो लोकसभा अध्यक्ष देता है ये आर्टिकल हंड्रेड सब क्लॉस ए में दिया गया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अगर हाईकोर्ट रिट जारी कर सकती तो कौन सी करेगी तो बंदी प्रत्यक्षीकरणी जिसका मतलब होता है सशरीर उपस्थिति जो एजर्शन रीजनिंग के बारे में क्वेश्चन था और इसमें व्याख्या भी पूछ रहा है तो भारत में लिखित संविधान है दूसरा ये कि शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास आकांक्षाओं का संकेतक है तो सही तो दोनों हैं व्यक्तिगत रूप में इंडिविजुअली लेकिन यह उसकी व्याख्या सही नहीं करता है आर्टिकल 108 के अंतर्गत जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो लोकसभा और राज्यसभा का वो कौन आहूत करता है तो राष्ट्रपति करता है आपका उसकी जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है लोकसभा स्पीकर करता है ये आपका 118 में दिया गया आर्टिकल में 117 118 जो आप पढ़ते होंगे और कौन सा जो फंडामेंटल राइट्स है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है तो भैया वो जो ऑप्शन में था वो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 वन ए के अंतर्गत आता है वो ठीक है नेक्स्ट जो है हमारा एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन था राज्य निर्वाचन आयोग आपका संवैधानिक प्राधिकरण है तो बिल्कुल ठीक है है ना और जो आपका पी का निर्वाचन होता है उसमें भारत के इलेक्शन कमीशन का निरीक्षण रहता है तो भैया फिर बनाए क्यों थे राज्य निर्वाचन आयोग तो आया ही नाइन्टी सेकेंड आपका जो अमेंडमेंट होता है नाइन्टी सेकेंड और नाइन्टी थर्ड वाला है ना ये जब आप आर्टिकल टू फोर्टी थ्री देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ये इसके प्रावधान की बात की गई है राष्ट्रपति जो महाभियोग है वो किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल सिक्सटी से रिलेटेड है ये
प्रावधान ठीक है ना जैसे आपातकाल वगैरह होता है तो ये एकहरी ना, नागरिकता जो है संघीय लक्षण नहीं है किस राज्य में एकात्मक लक्षण है वो किस राज्य में अगर बात करें तो सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी जो लोकायुक्त कार्यालय है महाराष्ट्र में की गई थी उन्नीस में ठीक है लेकिन उड़ीसा पहला राज्य था जिसने इससे संबंधित विधान पारित किया था लेकिन उसमें वो अस्तित्व में नहीं आ पाया था काफी सालों तक ठीक है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा केंद्रीय जो मंत्रियों की संख्या है वो टोटल जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या उसकी पंद्रह परसेंट पर लिमिट कर दी गई तो ये एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है ठीक है जो आपकी दसवीं अनुसूची और वो है तो आपका ये नाइन्टी फर्स्ट अमेंडमेंट है टू थाउजेंड थ्री का मत देने का अधिकार क्या है तो ये जो मत देने का अधिकार है वो आपका संवैधानिक अधिकार है देखिए ये यूपी आयोग ने भी उसी का आंसर दिया था इस आधार पे क्योंकि आर्टिकल थ्री ट्वेंटी सिक्स में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या में वैधानिक अधिकार बोला था तो आप लोग उसको संवैधानिक आधार ही लगाइएगा क्योंकि यूपीएससी ने भी यही आंसर दिया था अपने क्वेश्चन में लोकसभा में आंग्ल भारतीय हेतु जो आरक्षण की बात है जो एंग्लो इंडियंस है उनके लिए जो आरक्षण वो किस आर्टिकल में आर्टिकल 331 में और अगर मतलब विधानसभा की बात करें तो आपका आर्टिकल 333 है ट्रिपल थ्री है ठीक है ना और भारत की मूल संरचना का सिद्धांत किस से केस से दिया गया तो उन्नीस का है केशवानंद भारती व नाम आपका जो केरला राज्य का केस था ठीक है संघ की जो कार्यपालिकी शक्तियां हैं वो किसमें नहीं थे तो राष्ट्रपति में नहीं थे आर्टिकल फिफ्टी आप देखते होंगे शून्यकाल का जो समय है वो दोपहर बारह बजे से एक बजे तक होता है ऐसा निर्धारित नहीं कि एक बजे तक होगा वो बीच में भी खत्म हो सकता है लेकिन बारह बजे से होता है स्टार्ट बारह से एक के बीच में नॉर्मली साधारण तय अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक गण में शामिल कौन से नहीं होते हैं लोग तो राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य नहीं होते इसमें कौन कौन होते हैं आपके मतलब संसद के दो मतलब जो सदन के जो आपके निर्वाचित सदस्य हैं और उसके बाद जो राज्यों की विधान परिषद मतलब विधान जो सभाएं हैं विधान परिषद नहीं क्योंकि सब राज्यों में तो विधान परिषद है ही नहीं है तो जो विधान सभा है वहां पे जो निर्वाचित लोग होते हैं वो लेकिन जब महाभियोग लगाया जाता है तो वो संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है तो उसमें संसद के जो सदस्य होंगे उसमें जो चाहे मतलब वो मनोनीत वाले हों वो भी उसमें शामिल रहते हैं ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संसद में कौन कौन शामिल है तो आपको पता है कि राष्ट्रपति है ठीक है सेवेंटी जो है सेवेंटी जो है एट्टी है एट्टी तो आर्टिकल जो सेवेंटी नहीं उसमें संसद के गठन का प्रावधान है उसे बोला गया है कि लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद का गठन किया जाएगा बनाया जाएगा भारत में जो तेल कीमतों का निर्धारण कौन करता है तो भैया ये सरकार ने रेगुलेशन नहीं करती इसका डी रेगुलेटेड है ये और ये तेल कंपनियां करती कौन करती है तेल कंपनियां करती अणु शक्ति अगर विद्युत निगम लिमिटेड की बात करें तो ये संयुक्त उपक्रम है किसका किसका है तो ये जो परमाणु ऊर्जा निगम है और एन का है मतलब एन और आपका एन जो इसमें एन का शेयर 49 परसेंट है एन का 51 परसेंट है एम की बात करें तो निर्धारण संबंधी संस्कृति कौन करता है तो सी करती है जिसको कृषि लागत एवं कीमत आयोग बोलते हैं उद्यमी जो हेल्पलाइन थी वो किससे रिलेटेड है तो ये आपकी एम से रिलेटेड है जो सूक्ष्म लघु मध्यम जो आपके आपके क्या होते हैं जो भी संस्थान है आपके उसके लिए है ठीक है प्रक्रम बोला जाता है ठीक है तो एम एस एम के लिए है और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एजर्शन और रीजनिंग के माध्यम से तो आर्थिक विकास हेतु एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है और वर्तमान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर केंद्रित कर रही ध्यान तो भैया ऐसा नहीं है उल्टा लिखा है सूक्ष्म पे नहीं ये मैक्रो पे काम कर रही है, है ना व्यापक पे मतलब जो व्यापक आर्थिक आपके विषय हैं उसमें तो इसका केवल ए वाला जो पार्ट है जो स्टेटमेंट है वो सही है बीएससी ग्रीन एक्स की बात करें तो कितनी कंपनियां थी तो 20 थी जो ऑप्शन में था ही नहीं किस राज्य में 4000 मेगावाट का जो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई थी तो राजस्थान में बनाई गई थी उन्नीस का जो गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किसने किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किया था ठीक है और वर्चुअल वर्चुअल जो क्लस्टर्स वेब पोर्टल है है ना मार्च 2014 में इसका शुभारंभ किया गया था ये भी आपका एमएसएमई से रिलेटेड है जो माइक्रो स्मॉल मीडियम जो आपके इंटरप्राइजेस हैं ठीक है और किस आर्थिक सर्वेक्षण है पहली बार क्लाइमेट चेंज का मतलब जो नवीन अध्याय जोड़ा गया था जिसको धारणी विकास और जलवायु परिवर्तन नामक अध्याय का नाम दिया गया तो वो आपका दो हजार का आर्थिक सर्वेक्षण है याद रखिएगा जनसंख्या और नगरीकरण वाला अपन मतलब सेगमेंट देखेंगे आप तो 2011 की जो भारतीय जनगणना है उसके आधार पे जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी 2001 से 11 के बीच में कितनी थी 17.70 परसेंट थी नगरीकरण के संदर्भ में कथन थे और वो तीनों के तीनों सही थे कि गांव से नगर क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर है शहरों में जो शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या है औद्योगिकीकरण की जो उचित दर है दो की जो भारत की जनगणना है उसमें भारत का लिंगानुपात कौन क्या था तो नाइन है वो और ऑप्शन में मतलब कोई भी नहीं था ठीक है 
और 2011 की जो जनगणना है उसमें यूपी की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितना परसेंट है तो 16.16 सही है ठीक है 16.50 परसेंट वैसे एक्यूरेट 16.16 परसेंट ऑप्शन में था इकोनॉमी वाला पोर्शन देखेंगे तो इसमें एक क्वेश्चन छूट गया था अपना जो जिसमें जोड़ी मिलाना था डब्ल्यू जो है सामान्यतः जो है वो व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करता है आई की बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर भुगतान संतुलन किसी देश का अगर खराब हो जाता है तो फिर वो उसको वित्त देता है है ना जैसे अपने यहाँ जब एलपीजी लागू हुई थी जब हमारे यहाँ बीओपी क्राइसिस हुआ था उन्नीस सौ में सार्क देशों की बात करें तो दक्षिण एशियाई देशों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया ये एक संगठन है आईडीए की बात करें अगर अपन तो ये वर्ल्ड बैंक मतलब का ही एक क्या है इसी से मिलकर बनता है वो वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत ही है ये तो जो आईडिया है आपका वो सॉफ्ट लेन देता है नम ऋणों की स्वीकृति देता है राज्य विशेष कुछ क्वेश्चंस है तो 2011 की जनगणना में यूपी की साक्षरता दर कितनी थी तो ऑप्शन में कोई भी नहीं था इसका जो आंसर है 67.7 है परसेंट और विविध देखेंगे अपन तो चालीस जो कबीलों का देश है आपका वो किर्गिस्तान है उन्नीस नवंबर मतलब किस रूप में मनाया जाता है किस दिवस के रूप में तो ये वैश्विक जो आपका शौचालय दिवस है उस रूप में मनाया जाता है देखिए ये जो मिसलेनियस वाला पार्ट है अपन थोड़ा देखेंगे सबको एक साथ ही देख लेते हैं 2018 से लेके और 2014 तक वाले पोर्शन को तो 2018 में प्री में जो विविध वाला पूछा गया था नॉर्मन बॉर्लॉक को जो नोबेल पुरस्कार है किस क्षेत्र में मिला तो शांति के क्षेत्र में कि मतलब और जो सेकंड है आपका जेवी नार्लिकर थे उन्होंने किस किसको साइंस नहीं माना था एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष को उन्होंने नहीं माना था ढींग या जो एक्सप्रेस है ढींग ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को बोला जाता है उनका उपनाम है ये द एक्सीडेंटल जो प्राइम मिनिस्टर है उनके लेखक कौन है तो संजय बारू है ये अब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन थे ये आपके स्टीफन हॉकिंस थे ठीक है स्टीफन हॉकिंस है और जो सुपर आपके सोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है आपका वो आपका किसके किसके बीच का मतलब संयुक्त योजना है तो आपकी भारत और रूस के बीच में है 2017 के प्री की बात करें तो जो पुस्तक है आपकी कारगिल टर्निंग द टाइट जो है वो किसकी है तो लेफ्टिनेंट जो जनरल है आपके मोहिंदरपुरी उनके द्वारा लिखी गई थी ठीक है ना ये लेफ्टिनेंट जनरल थे आपके मोहिंदरपुरी उन्होंने लिखा था पुस्तक थी कारगिल टर्निंग द टाइड राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करें अगर अपन तो ये आपका करनाल में है और आंतरिक सुरक्षा अकादमी की बात करें तो ये आपका माउंट आबू में है ठीक है इसके बाद अगर अपन देखें तो 2015 का जो प्री कवि विद है तो राष्ट्रीय जो आपकी मतदाता दिवस है कब मनाया जाता है 25 जनवरी को ये 2011 से मनाया जा रहा है एशिया की जो धूरी नीति है वो आपकी यूएसए से रिलेटेड है और जो आपका 2014 के प्री का विविध था उसमें एक क्वेश्चन था इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है फॉर सेमी एरी ट्रॉपिक्स वो कहाँ पे अवस्थित है तो आपका हैदराबाद में ये गैर लाभकारी एक गैर राजनीतिक संगठन है तो नेक्स्ट तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अपन ठीक है थैंक यू सो मच